Im Süden von Chile und Argentinien liegt Patagonien. Unser Ausgangspunkt nach Patagonien ist die Hafenstadt Puerto Montt. Puerto Montt gehört zum nördlichen Teil Patagoniens. Die Stadt wurde 1960 bei einem schweren Erdbeben fast völlig zerstört, zählt aber mittlerweile wieder 160.000 Einwohner. Auf chilenischer Seite kann der Süden Patagoniens nur über den Wasserweg erreicht werden. Autos, Lastwagen und auch wir Touristen nehmen deshalb von Puerto Montt aus die Fähre. Nur einmal in der Woche macht sie sich auf den Weg Richtung Süden durch die patagonischen Fjorde. Dabei werden wir vier Tage unterwegs sein. Eine Straße auf chilenischer Seite gibt es nicht und wird es auch wegen der unzulänglichen, zerklüfteten Landschaft mit ihren gewaltigen Gletschern voraussichtlich nie geben. Die Reise nach Puerto Eden führt teilweise über das offene Meer, den Pazifischen Ozean. Dort draußen verbringen wir die Nacht und diese ist wegen des hohen Wellenganges ziemlich unangenehm. Im Kanal Messier kommt uns ein Geisterschiff entgegen, meint man. In Wirklichkeit hängt es auf einer Felsklippe fest. Diese befindet sich ca. 5 Meter unter der Wasseroberfläche. Kapitän Leonidas hatte das Schiff absichtlich auf diese Klippe gelenkt, in der Hoffnung, das Schiff versenken zu können. Denn er wollte damit die Versicherungsprämie für sein Schiff und die Ladung mit Zucker die er zuvor in Uruguay verkauft hatte, einkassieren. Die Erklärungsnot über den Verbleib des fehlenden Zuckers, muss sich wohl im Wasser aufgelöst haben, wurde dem Kapitän zum Verhängnis und er wurde wegen Versicherungsbetrug verurteilt. Dies geschah im Jahre 1889. Am dritten Tag erreichen wir Puerto Eden. Für jeden eine willkommene Abwechslung, um sich mal wieder auf festem Boden, wenigstens für kurze Zeit, die Beine zu vertreten. Schwimmwesten sind beim Transfer ein absolutes Muss. Den Transport übernehmen die Dorfbewohner mit ihren kleinen Booten. In Puerto Eden leben ca. 200 Menschen. Die Ortschaft ist auch dafür bekannt, eine Heimat der letzten Nachfahren der kaveshka indianer zu sein.
Der Ort lebt hauptsächlich vom Fischfang und den Meeresfrüchten. Puerto Eden ist nur über den Seeweg zu erreichen und somit eine der abgeschiedensten Ortschaften Chiles. Nicht allzu weit entfernt von Puerto Eden befindet sich die größte Gletscherzunge Südamerikas. Sie wurde nach Papst Pius XI. benannt. Der vor uns liegende, nach Papst Pius benannte Gletscher hat seinen Ursprung im gewaltigen Eisfeld des Campo di Yellow Sur, eine Eisfläche von mehr als 13.000 Quadratkilometern. Der Gletscher strömt in einer Länge von mehr als 50 Kilometer ins Tal. Seine Eisfläche hat die letzten Jahrzehnte gegen den Trend zugenommen. Hatte er noch vor geraumer Zeit sein Ende auf dem Festland, schiebt er sich jetzt in die Meeresbucht Eire. Seine Front ist ca. 6 km breit und erreicht an einigen Stellen eine Höhe von mehr als 70 Metern. Nach knapp einer Stunde dreht das Schiff bei, weg von den faszinierenden Eismassen und der Kälte, hinein in eine weitere Nacht inmitten der Fjorde. Delfine, Wale, alles glaubten wir auf dem Weg durch die Fjorde gesehen zu haben. Sicher waren wir uns dabei aber nie. Nur diesen Seelöwen konnten wir ohne Zweifel bewundern. Dann geht es hinein in den schmalen Kanal Kirke. Wir steuern jetzt auf die engste Stelle nach Puerto Natales zu. Der Weg führt jetzt hautnah an kleinen Inseln vorbei und die Strömung nimmt ständig zu. Rechts vor uns liegt die enge Stelle, durch die wir hindurch müssen, den Passo Kirke. Das Schmelzwasser der Gletscher findet hier hindurch seinen Weg zum Meer. Man spürt, wie das Schiff hart gegen die Strömung ankämpfen muss. Gleich danach entdecken wir dieses Fischerboot. Es fährt in eine kleine Bucht. Für uns hat es den Anschein, als ob sich hier Piraten eine Zuflucht gesucht haben. Angeblich wird hier an den steilen Küstenfelsen nach Muscheln getaucht, 
wobei wir eher glauben, dass es sich hier um Krabbenfische handelt. Vier Tagen erreichen wir Puerto Natales. Puerto Natales liegt am Fjord Ultima Esperanza, dem Fjord der letzten Hoffnung. Als der Seefahrer Juan Latrieros im Jahr 1557 in diesen Fjord segelte, setzte er in ihn seine letzte Hoffnung, hier doch noch eine durchgängige Wasserstraße zwischen Pazifischem und Atlantischem Ozean zu finden. Er wurde enttäuscht. Die ca. 20.000 Einwohner zählende Kleinstadt lebt heute vorwiegend vom Tourismus. Im Mai 1911 wurde Puerto Natales als Tor für die Schafindustrie gegründet und lieferte von hier aus Schaffleisch in die ganze Welt. Bis 1970 hatte Puerto Natales den größten Schlachthof Patagoniens. Da er außerhalb lag, wurden die Arbeiter täglich mit der Bahn transportiert. Heute erinnert nur noch die Dampflok auf der Plaza de Armas an diese bereits vergangenen Tage. Und auch der ehemalige Schlachthof dient als Museum. Durch die Technik Fleisch einzugefrieren und damit haltbar zu machen, boomte der Handel mit Schaffleisch. Aus einem Bericht geht hervor, dass zwischen 1932 bis 1942, also innerhalb von zehn Jahren, mehr als 2,2 Millionen Schafe geschlachtet wurden. Davon wurden ca. 1,8 Millionen tiefgefroren in die USA und England geliefert. Die technischen Geräte, um dies zu bewerkstelligen, kamen aus England. Circa 100 Kilometer von Puerto Natales entfernt befindet sich das Peine-Massiv. Speziell die außergewöhnlichen Felsformationen lassen diese Gebirgsregion so einmalig erscheinen.
Auch ist das Peinemassiv für seine einmalige Tierwelt bekannt. Die Guanacos, eine wilde Lama-Art, sind wie die Torres zum Symbol dieses Nationalparks geworden. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Campingplatz an der Laguna Azul. Der See liegt etwas abseits der Touristenstraße und sein Campingplatz bietet nur wenig Komfort. Dafür wird man aber mit einem der schönsten Ausblicke auf die Torres del Paine entschädigt. Das Peine-Massiv ist seit 1959 Nationalpark und seine Fläche entspricht der des Saarlandes. Dieses von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservat zählt zu einem der bekanntesten Nationalparks unserer Erde. Dort, wo nährstoffreiche Seen ausreichend Nahrung bieten, wie hier im Peine-Massiv, ist der Chile-Flamingo anzutreffen. Obwohl Flamingos oft für Vögel tropisch warme Regionen gehalten werden, sind sie vor allem auf der Südhalbkugel der Erde auch in gemäßigten und kalten Zonen zu finden. Der Chile-Flamingo kann bis zu 1,40 Meter groß werden und kommt in weiten Teilen Südamerikas vor. Ein häufig anzutreffender Vogel ist der Nandu. Der größte Vogel Südamerikas kann wie der australische Strauß nicht fliegen. Dafür umso schneller rennen. Auf der Flucht erreicht er ohne weiteres 60 Stundenkilometer. Vor allem im Grasland der Pampa ist er in großer Zahl anzutreffen. Deshalb werden wir ihn auf unserer Reise durch Patagonien häufig begegnen. Dort, wo Zäune gespannt sind, passiert es nicht selten, dass Guanacos beim Überspringen daran hängen bleiben, sich ernsthafte Verletzungen zuziehen und in der Nähe qualvoll verenden. Gleich drei Kadaver entdecken wir an einem dieser Zäune und in unmittelbarer Nähe eine große Anzahl zufriedener und satter Vögel, den Andenkondor. Der Andenkondor ernährt sich ausschließlich von Aas. Der Tod der Guanacos sichert sein Überleben. Mit einer Flügelspannweite von über drei Metern nutzt er wie kaum ein anderer Vogel die Winde Patagoniens.
Eine der schönsten Wanderungen im Nationalpark ist die Tour zum Mirador Las Torres, einem Aussichtspunkt an einem kleinen See direkt unterhalb der drei riesigen Felstürme, die wir hinter dem Wasserfall am Horizont erkennen können. Dabei ist es ein besonderes Abenteuer, einen Teil der ca. 10 Kilometer langen Strecke mit dem Pferd zu bewältigen. Hier im Refugio Chileno lassen wir die Pferde zurück, da der Wanderweg für diese nicht mehr geeignet ist. Das Refugio ist eine Berghütte mit Übernachtungsmöglichkeit. Nur über den Pferdetransport ist es möglich, die Hütte zu bewirtschaften. Diese Funktion übernehmen die Gauchos. Hola. Diese Gauchos sind nicht für riesige Schaf- und Rinderherden in der Pampa verantwortlich. Sie sind Angestellte der Touristenunterkunft Las Torres. Unzählige Pferde müssen für den Ansturm der Touristen versorgt und betreut werden. Wie der echte Gaucho müssen sie aber genauso sattelfest sein und dabei nicht nur mit Pferden umgehen können, sondern auch mit Menschen. Und ein harter Job ist es allemal und mit Sicherheit sind dabei keine Reichtümer zu verdienen. Nach einem zweistündigen anstrengenden Fußmarsch erreichen wir den ersehnten Aussichtspunkt, den Mirador Las Torres. Die drei Felstürme ragen bis zu 1000 Meter in die Höhe und die glatten Wände aus Granit sind Herausforderung für die besten Bergsteiger der Welt. Im Nationalpark Peine befindet sich ein großer See, der Lago Grey. In ihn kalbt der Grey Gletscher. Durch seine besondere Lage weht hier fast immer der Wind und nicht selten auch in Orkanstärke. Für einen Patagonier fällt ein Orkan mit Sonnenschein noch unter den Begriff fast normales Wetter. Und somit gibt es keinen Hinderungsgrund, nicht mit dem Boot zum Grey Gletscher vorzudringen. Nach einer Stunde befinden wir uns an der Abbruchkante des Gletschers.
Wir verabschieden uns jetzt von den Torres del Paine und machen uns auf den Weg nach Punta Arenas. Kilometer von Punta Arenas entfernt, erfolgte an dieser Stelle am Ufer der Magellanstraße auf Veranlassung der spanischen Krone die erste Besiedelung. 1584 erreichten mit dem Schiff 300 Siedler diese raue und spärliche Gegend und wurden sich selbst überlassen. Drei Jahre später entdeckte die Besatzung eines englischen Schiffes nur noch Ruinen. Ein Überlebender erzählte von Hunger, und dem Tod durch Erfrieren. Seit dieser Zeit heißt dieser Platz Puerto Ambre, Hafen des Hungers. 300 Jahre später, im Jahre 1843, gab der chilenische Präsident Manuel Bulnes den Auftrag, erneut die Besiedelung anzugehen. Nur zwei Kilometer vom vorherigen Ort entfernt, diesmal auf einer Anhöhe, entstand als erstes die Festungsanlage Fuerte Bullnes. Wegen des rauen Wetters scheiterte es erneut, hier dauerhaft Menschen anzusiedeln. Bereits fünf Jahre später wurde der Versuch aufgegeben und das günstiger gelegene Punta Arenas gegründet. Punta Arenas liegt an der Magellanstraße und ist mit seinen knapp 120.000 Einwohnern die größte Stadt im Süden Patagoniens. Fast 50 Jahre lang, zwischen den Jahren 1890 bis 1940, zählte die Magellan-Region zur bedeutendsten Schafindustrie der Welt. Das Einzugsgebiet umfasste nicht nur den Süden Chiles, sondern erstreckte sich auch nach Argentinien hinein und umfasste eine Fläche von über 10.000 Quadratkilometern. Die Geschicke dieses Industrieimperiums wurden von Punta Arenas ausgelenkt. Eine der Wohnsitze der Inhaber, die Braun Menendez Villa, dient heute als Museum und gibt einen Einblick in den damaligen Lebensstandard dieser Familie. Der Reichtum basierte auf dem unermesslich großen Land und seiner Schafzucht. Dabei nahm man nur wenig oder gar keine Rücksicht auf diejenigen, die darauf lebten, die Indianer. Sie leisteten zum Teil erbitterten Widerstand gegen die Eindringlinge und dies auch lange Zeit mit Erfolg. Letztendlich hatten sie keine Chance. Ganze Stämme wurden vernichtet und ausgerottet. Erst die neuen politischen Strukturen in Chile erlauben den noch lebenden Nachfahren, sich wieder den Ritualen ihrer Vorfahren zu widmen und deren Kultur aufzuarbeiten. 1920 erschuf der chilenische Bildhauer Guillermo Cordova ein Denkmal für den Entdecker der Meerenge, Fernando Magellan. Er stellte den Helden auf den Bug eines Schiffes. Darunter platzierte er auf der einen Seite einen Indianer vom Stamme der Teuelche, auf der anderen Seite einen Indianer vom Stamme der Ona. Das Berühren des herabhängenden Indianerfußes gilt als Glücksbringer.
Hier am Seno Otway, einer Bucht in der Nähe von Punta Arenas, befindet sich eine kleinere Population Magellan-Pinguine. Ab September brüten etwa 4000 Paare, um bis März die ca. 6000 Jungen aufzuziehen. Zum Schutz gegen Feinde wie Raubvögel haben sich die Pinguine im Sand Höhlen gegraben, um darin ihre Eier auszubrüten. Dann, wenn die Jungen ihren Federflaum verlieren, marschieren sie täglich an den Strand. Am Anfang werden sie noch von einem Elternteil begleitet, später gehen sie allein. Hier am Wasser werden die jungen Pinguine von den Eltern auf ihren neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Vorbereitet auf ein Leben im Meer. Von Punta Arenas führt uns jetzt der Weg zurück nach Puerto Natales. Dort verlassen wir Chile, überqueren die Grenze nach Argentinien und fahren durch die Pampa weiter nach El Calafate. Erst einmal begrüßt uns El Calafate mit einem heftigen Sandsturm, der sich jedoch schnell widerlegt. Ein Sandsturm ist hier nichts Ungewöhnliches, denn El Calafate liegt am Beginn der patagonischen Wüste und wird des Öfteren von den starken Fallwinden der nahegelegenen Gletscherregion heimgesucht. Die Kleinstadt ist der touristische Stützpunkt für Ausflüge zu den spektakulären Gletschern im Nationalpark Los Glaciares. Der Ausbau des Flugplatzes hat mit dazu beigetragen, dass El Calafate sein Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten ständig erweitert und deshalb überall gebaut wird.
20 Kilometer von El Calafate entfernt befindet sich der Perito Moreno Gletscher. Der Perito Moreno Gletscher entspringt einer riesigen Gletscherwelt, dem Campo de Hielo Sur, eine Eisregion, die 200 Mal größer ist als die gesamte Gletscherregion der Alpen. Von den ca. 300 Gletscherzungen ist der Perito Moreno Gletscher am einfachsten zugänglich. Pro Tag schiebt sich die Eismasse ungefähr einen Meter vorwärts. Eine Besonderheit des Perito Moreno ist, dass er einer der wenigen bekannten Gletscher außerhalb der Antarktis und Grönland ist, der kontinuierlich wächst. Der Grund dafür sind die starken Niederschläge, welche die Wolken vom Pazifik über die Anden bringen. Regelmäßig brechen große Stücke der 60 Meter hohen und 5 Kilometer breiten Eisfront ab, die meterhohe Flutwellen im See auslösen können. Von El Calafate führt uns jetzt der Weg nach El Chalten, in die Gebirgsregion des Fitzroy-Massivs. Mit etwas Glück entdeckt man auf dem Weg nach El Chalten Gürteltiere. Speziell hier um El Chalten finden sie ideale Lebensbedingungen. Im sandigen Boden graben sie nach Würmern und Insekten. Der gewölbte Panzer schützt sie vor Feinden. Aufgrund ungeklärter Gebietsansprüche gegenüber Chile entschied Argentinien hier am Fuße des Fitzroy-Massivs ein Dorf zu bauen und somit seinen Anspruch auf dieses Gebiet zu bekräftigen. Dies war erst im Oktober 1985, 
und somit ist El Chalten das jüngste Dorf in Argentinien. El Chalten lebt im patagonischen Sommer vom Tourismus. Sommer ist in Patagonien, wenn bei uns Winter ist. Im patagonischen Winter ist El Chalten so gut wie ausgestorben. El Chalten ist der Ausgangspunkt für herrliche Tageswanderungen. Wer möchte, kann seine Wanderung auf mehrere Tage ausdehnen und von Campingplatz zu Campingplatz wandern. Das Wetter ist vielversprechend und so entscheiden wir uns zur Campingplatzwanderung an den Fitzroy. Im vor uns liegenden Wald hören wir das Klopfen von Spechten. Es dauert nicht lange und wir entdecken eine Spechtfamilie. Sie lassen sich von uns in keiner Weise stören. Ganz im Gegenteil. Ohne jegliche Scheu suchen sie ihr Futter. Ganz so, als könnten wir es ihnen streitig machen. Diese Spechtfamilie gehört zu den Magellanspechten. Sie zählt mit einer Größe von 45 cm zu den größten Spechtarten der Welt. Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen durch den roten Kopf. Die Hauptnahrung sind die Larven im Baum. Der Fitzroy gilt als äußerst schwierig zu besteigen. Erste Versuche erfolgten 1937 durch eine italienische Expedition. Weitere Expeditionen folgten und alle scheiterten an den glatten Wänden der 3400 Meter hohen Felspyramide. Hauptsächlich machte den Bergsteigern das unberechenbare Wetter zu schaffen. Starke Winde, Kälte und Schnee machten eine Besteigung unmöglich. Erst 1952 gelang einer französischen Expedition unter äußerst riskantem Vorgehen das Betreten des Gipfels. Hier am Ufer der Laguna Capri werden wir jetzt das Zelt aufstellen und übernachten. Spätabends bietet uns die untergehende Sonne am Fitzroy noch ein faszinierendes Schauspiel. Schmeckt? American Breakfast. Nach dem angeblich sehr guten Frühstück führt uns jetzt der Weg zur Laguna de los Tres. Der Weg zu diesem See führt durch den vor uns liegenden steilen Hang.
Die Tehuelche Indianer nannten den Fitzroy Chalten. Chalten bedeutet in deren Sprache rauchender Berg. Tief unten liegen die Seen, an denen wir zuvor übernachtet hatten. Dort, wo die waldbedeckten Hügel enden und die patagonische Wüste beginnt, dort liegt El Chalten. Am Horizont erkennen wir den Lago Vietma, ein 80 Kilometer langer und 15 Kilometer breiter See, gespeist durch das Schmelzwasser der Gletscher. In El Chalten befindet sich eine Kapelle. Diese ist dem Tiroler Bergsteiger Toni Egger gewidmet. Der Fitzroy war bestiegen, aber nicht der Cerro Torre. Die Felsnadel des Cerro Torre galt als unbesteigbar. Der zu seiner Zeit beste Eiskletterer Toni Egger wählte mit seinem Kameraden Cesare Maestri zur Erstbesteigung die mit Eis überzogene Nordwand. Und beide erreichten über sie am 30. Januar 1959 den Gipfel. Mit dem Erreichen des Gipfels zog eine Warmfront auf und ließ die Eisflächen der Aufstiegsroute abbrechen. Der tagelange Abstieg wurde zum Überlebenskampf, den Toni Egger mit dem Leben bezahlte. Die Erstbesteigung des Cerro Torre wurde zum Mythos. Weitere Besteigungsversuche scheiterten. Cesare Maestris Schilderung der Erstbegehung wurde mehr und mehr angezweifelt. Elf Jahre später, 1970, kam Cesare Maestri zurück. Er setzte mit Hilfe eines Kompressors hunderte Bohrhaken. reichte das Schneefeld oberhalb der glatten Wand. Den 50 Meter hohen Eispilz erstieg er nicht. Für ihn war somit der Berg bestiegen. Nicht aber für die vier italienischen Bergsteiger, die im Jahre 1974 den Eispilz erkletterten und die dann auch die ersten anerkannten Cerro Torre Besteiger wurden. <lacht> 